ಭೂಮಿಯ ಉಗಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದನೇದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹೈಪೋತಿಸ್ ಎರಡನೇದು ನೆಬುಲಾರ್ ಹೈಪೋತಿಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹೈಪೋತಿಸ್ ಇಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೆಬುಲಾರ್ ಹೈಪೋತಿಸ್ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಓದ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾನೆಟಿಸಿಮಲ್ ಹೈಪೋತಿಸ್ ಗ್ರಹ ಕಣಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಚಂಬರ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟನ್ ಎನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಸೌರಮಂಡಲ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಒಂದು ನೆಬುಲ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೆಬುಲದಿಂದನೇ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಇಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಚಂಬರ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದವು ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಗ್ರಹಗಳು ರಚನೆ ಆದವು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂಬರ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇದು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ ಇದು ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತ ಕಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಕಣಗಳು ಈ ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಇದು ವಸ್ತು ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಗ್ಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಜಗ್ಗಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಣಗಳು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತವೆ ಆಗ ಈ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಟೋದಾಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಗ್ರಹಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಚಂಬರ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಉಳಿದಂಥ ಭಾಗ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರನೇ ಸನ್ ಸೂರ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ 
ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಚಂಬರ್ಲಿನ್ ಮಂತು ಮಾಲ್ಟನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತು ಬಂತು ಇದರಿಂದ ವಸ್ತು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು ಈ ಕಣಗಳೇ ಗ್ರಹಗಳು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ 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 ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಟೀಕಾಕಾರರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಕೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಬುಧ ಇದು ಶುಕ್ರ ಇದು ಭೂಮಿ ಇದು ಮಂಗಳ ಇದು ಗುರು ಹೀಗೆ ಇದು ಬುಧ ಇದು ಶುಕ್ರ ಇದು ಭೂಮಿ ಇದು ಮಂಗಳ ಇದು ಗುರು ಇದು ಶನಿ ಇದು ಯುರೋನಿಸ್ ನೆಪ್ಚು ಹೀಗೆ ಈ ಆಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಗಾರನ ಆಕಾರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಕಾರ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗಾರನ ಆಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇದು ಸಿಗಾರನ ಆಕಾರ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಇವರು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಬತ್ತೇ ಗ್ರಹಗಳು ಏಕೆ ರಚನೆ ಅದು ಹತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಏಕೆ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಥೇರಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೈತೆ ಆ ನಂತರ ಬರೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ 